Servus Leute und in diesem Sinne herzlich willkommen zu diesem Video hier auf meinem Kanal Scooper und damit zur diesjährigen Episode Quantum News. Wir sind wieder da, das Inside Star Citizen ist zurück und es geht natürlich zunächst einmal los mit Informationen bezüglich des Coronavirus und den daraus resultierenden Homeoffice-Arbeiten von CIG. Das heißt, zu Beginn des Inside Star Citizen wurde zunächst einmal über den gesamten Prozess geredet, den man bei CIG durchlaufen ist, seitdem es eben die Ankündigung gab, man wird ins Homeoffice gehen. Das Ganze soll relativ gut abgelaufen sein. Das heißt, man hat nicht mal erwartet, dass man so schnell mit den Umzugsarbeiten quasi fertig wird und die Leute so schnell wieder von zu Hause aus in ihre Arbeit gehen können. Nicht mal eine Woche soll es gedauert haben und nichtsdestotrotz sollte man natürlich davon ausgehen, dass durch den Coronavirus und das daraus resultierende Homeoffice eben trotzdem Verzögerungen nicht ausgeschlossen werden können. Natürlich muss man auch irgendwo im Hinterkopf behalten und ich denke mal, viele von euch werden das mittlerweile auch schon am eigenen Leib erfahren haben, dass im Homeoffice der Arbeitsprozess einfach nicht ganz so weiterlaufen kann, wie das im Büro ist. Man ist einfach durchaus auch abgelenkt, wenn man Kinder zu Hause hat, vielleicht auch einfach durch die Atmosphäre, die zu Hause herrscht und man ist auch nicht mehr so im direkten Kontakt mit seinen Mitarbeitern. Ich glaube, ich brauche euch das nicht erklären und Dementsprechend würde ich auch sofort weiter auf inhaltliche Themen zu sprechen kommen. Und bevor es für die Mitarbeiter von Cloud Imperium Games ins Homeoffice ging, begann man die Arbeit an einem neuen Modul für die Raumstation des Persistenten Universe. Und hierbei handelt es sich um eine Art Cargo-Depot. Dort werdet ihr in Zukunft sämtliche Geschäfte rund ums Thema Fracht abschließen können, wie zum Beispiel den An- und Verkauf von Waren, den Erwerb von Transportcontainern, eventuell sogar Transporter für bestimmte Lieferungen beauftragen oder sogar für Auslieferungen mieten können. Und das zeigt natürlich auch schon so ein bisschen, dass man in Zukunft so Aktionen wie zum Beispiel das Beladen von Schiffen und generell den kompletten Handel mit Waren deutlich ja, greifbarer machen möchte. Das heißt, man möchte im Persistent Universe auch zeigen, wie die Waren tatsächlich geliefert werden. Das Ganze soll wirklich lebendig wirken und man möchte möglichst keine Prozesse irgendwie im Hintergrund laufen lassen, sodass der Spieler sie nicht zu Gesicht bekommt. Im Großen und Ganzen handelt es sich bei diesem Cargo-Modul also um eine Art Warenhaus, in dem verschiedenste Güter anzufinden sind, die dann eben nur darauf warten, tatsächlich von euch gehandelt zu werden. Neben diesen neuen Cargo Stations hat man außerdem mit der Überarbeitung der Piratenstation Grimhex begonnen. Diese Überarbeitung beinhaltet unter anderem die Einführung mehrerer Hangars. Dazu zählt auch ein großer Hangar, sodass ihr in Zukunft auch mit größeren Schiffen an diesem zwielichtigen Ort landen könnt. Auch soll Grimhex wohl für das Racing vorbereitet werden. Was genau damit gemeint ist, bleibt jedoch unklar. Möglicherweise plant CIG ja erstmals die Racing-Mechanik aus dem Arena Commander in das Persistent Universe zu übertragen. Ich meine mich auch zu erinnern, dass es schon mal so eine Art Racing im Persistent Universe gab, was aber irgendwie total in Vergessenheit geraten ist, weil es, sind wir mal ganz ehrlich, nicht unbedingt die interessanteste Mechanik für die meisten Spieler ist. Und eben auch mehrere Spieler benötigt hat, um überhaupt spannend zu werden. Und das ist natürlich irgendwo dann etwas, was bei 50 Spielern im Persistent Universe nicht sehr wahrscheinlich ist. Gut, nachdem man im Inside Star Citizen erstmal die erste Hälfte so ziemlich wirklich dieser ganzen Coronavirus-Situation gewidmet hat, ging es danach weiter mit einem Sprint Report. Und hier werfen wir zunächst einmal einen Blick auf Concept Arts für die Uniform von Arbeitern auf den Raffinerien-Decks einiger Raumstationen, welche in Zukunft ebenfalls Teil des modularen Raumstation-Layouts werden sollen. Außerdem bekommen wir weitere Concept Arts von Uniform zu sehen, diesmal jedoch eher militärischen Ursprungs, denn hier sehen wir die potenziellen schweren Rüstungen der Wachen auf dem Planeten Terra, dem Herzen des UEI, wovon ich tatsächlich am liebsten alle hätte, weil ich finde, die Concept Arts dieser Rüstungen sehen alle extrem cool aus. Meine Favorites sind allerdings tatsächlich 4 und 5, was glaube ich nicht bei vielen der Fall ist, aber ich finde die ziemlich, ziemlich cool. Weiter geht es mit der fortlaufenden Arbeit an den Atmosphären-Eintrittseffekten, welche wir bereits vor einigen Monaten erstmals zu Gesicht bekommen hatten. An dieser Stelle wird insbesondere der Fortschritt präsentiert, welcher es ermöglicht, die Partikeleffekte dynamisch an potenzielle Veränderungen der Schiffshelle anzupassen, wie zum Beispiel beim Wechsel des Flugmodus einzelner Schiffe, wie ganz im Besonderen natürlich Schiffen, die sich dabei so ein bisschen transformieren. Des Weiteren testet man außerdem eine Art Burn Shader, welcher bestimmte sehr heiße Teile der Schiffshülle zum Glühen bringen soll oder das zumindest optisch so erscheinen lassen soll, was diesen Atmosphären-Eintrittseffekt natürlich nochmal verstärkt und ein bisschen cooler aussehen lässt. Wo wir gerade schon bei Raumschiffen angelangt sind, werfen wir doch auch gleich einen Blick auf die Cutlass Blue, welche es zwar nicht in die 3.9 Version geschafft hat, aber zumindest von außen bereits einen sehr guten Eindruck hinterlässt. 
Auch ein Update für die Crusader Starlifter bleibt uns nicht vorenthalten, wobei wir dieses Mal nicht nur einen Blick auf die Hülle in ihrer Whitebox-Phase werfen, sondern auch in erste Teile des Schiffs Interieurs. Hierbei sehen wir zunächst den gigantischen Hangar der Starlifter und im Anschluss noch einen kleinen Teil des Topdecks über dem Hangar. Weiter geht es mit kurzen Previews zu Schiffswracks, welche mit dem Planeten Tech Version 4 nun überall im Stanton System verteilt werden sollen. Ob dies bereits im Patch 3.9 der Fall sein soll oder erst in den kommenden Patches wurde leider nicht erwähnt. Grundsätzlich dürfte aber nichts dagegen sprechen, diese bereits jetzt überall im Verse zu verteilen, schließlich haben wir ja auch schon erste Iterationen des server set object container streaming welche eigentlich dazu führen sollte, dass diese Wracks keinen großen Hit auf die Performance des Spiels haben. Eines der Features, die es leider nicht in den Patch 3.9 geschafft haben, ist die Bartender-KI. Für den Release dieser NPCs arbeitet man wohl derzeit an den richtigen Lichtstimmungen, damit die KI sich bestens in die Arbeitsumgebung einfügen kann. Das Highlight dieses Insights Star Citizen ist aber wohl der Einblick in die frühe Entwicklungsphase des sogenannten Aaron Halo Gateways. Diese gigantischen Strukturen der Firma ArcCorp sollen als Tor durch den gigantischen Asteroidengürtel des Stanton Systems führen und Piloten die Durchreise vereinfachen. Zudem werden sie als Binding Outpost verwendet, da der Gürtel reich an wertvollen Rohstoffen sein soll. Wie gesagt handelt es sich hierbei um eine sehr frühe Entwicklungsphase, wundert euch also bitte nicht, dass das Ganze noch recht trocken und unatmosphärisch aussieht, da fehlen natürlich noch sehr viele grafische Tweaks und Anpassungen, man möchte hier zunächst einmal testen, wie das Ganze performance-technisch überhaupt möglich ist. Ich finde aber trotzdem, dass das Ganze bis jetzt schon ziemlich ziemlich cool aussieht und wer sich die Concept Arts zu diesem Iron Halo Gateway anschaut, der wird wissen, dass das Ganze schon wirklich nah an den Concept Arts dran ist. Mit einigen Effekten und Lichtanpassungen wird das Ganze auf jeden Fall sehr, sehr gut aussehen. Ja, und damit war es das dann auch schon wieder vom dieswöchigen Inside Star Citizen, dem Auftakt nach der dreiwöchigen Pause. Als kleine Information, es wird diese Woche kein Star Citizen Live geben. Stattdessen gibt es wieder eine neue Episode Calling All Devs und zwar diesmal zum Thema Fauna des Universums. Und das ist ein Thema, auf das ich tatsächlich schon Ewigkeiten warte. Dass man sich bei CIG mal wirklich mit dem Thema Fauna und Alien Life auseinandersetzt. Denn bis jetzt haben wir eigentlich wirklich immer nur kleine visuelle Teaser bekommen von potenziellen Aliens oder ja, Fauna von, von Alien-Leben, welches wir im Verse antreffen, werden aber noch nie konkrete Fragen dazu, wann wir sowas zu Gesicht bekommen oder wie sich CIG das Ganze vorstellt, die Welt tatsächlich auch mit Lebewesen zu bestücken und ich hoffe, dass es darauf auf jeden Fall einige Antworten gibt auf diese Fragen und hoffe, dass wir vielleicht auch das ein oder andere visuelle Schmankerl dann in dieser Episode zu Gesicht bekommen. Ich freue mich da auf jeden Fall sehr drauf. Ihr könnt das Ganze natürlich auch sehen auf dem Star Citizen YouTube Channel, das wird irgendwann dann im Laufe des heutigen Tages, dem Freitag, veröffentlicht werden. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch ein schönes Wochenende, eine schöne kommende Woche und hoffe, ihr bleibt auf jeden Fall gesund. Bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao und tschüss.